你说是不是来跟四达四达对呀就是那个万年路人甲跑龙套都没人要的就是他有钱都是吧这帮见风使舵的势力小人都等着看我独孤弱难出丑时我是不会让你们得逞的等着看我怎么培养出一个明日之星
，来。不好意思，借过一下啊，四大来。躲什么？不好意思啊，不好意思，谢谢。若楠姐，这是干什么呀？我让四大跟大家一起练。都是公司的艺人，资源共享总可以吧？还是说你想，在他们面前公报私仇，欺压新人？总监，好啊，一起练，啊、太好了！来来来，加油加油，加油啊，加油加油！嗯，那大家就归位，四大鸟稍微跟一下啊。哦、oh, ，好，来，准备，五六七，走，一二三四，五六七八，二二三四，五六七八。哼，啊，没关系，那个思达，我们往这边转的话，右脚在前面，这样转就可以了，好吗？哦、oh, ，对对对对，好，就这样跟啊，好，来，我们再来一遍，一二三四，五六七八。二二三四五六七，定住。果然很准时啊！我故意约在下班时间的高峰期见面，还以为你们会迟到。我出门赴约。一般都会把堵车的时间算在内。就喜欢季总这种有原则的男人。长话短说，我们集团想要跟你签一年的代言合同，然后你看一下，如果有什么需要修改的，跟我们集团的法务进一步沟通。可是我听说，你们在接触我一些其他模特圈的姐妹，看来这个诚意好像不够啊。我这个人最讨厌做备胎，向来只有我挑别人，没有人来挑我。看来是时候要重新考虑一下和易时尚集团的合作。如果一件物品没人抢掉，说明那件物品不足够好；如果那个人得到了这件物品，那说明这个人他不够优秀，而且。菲儿小姐就这么没有自信吗？我什么时候说过你是备胎呢？我不知道我们公司有没有接触过其他模特，但我作为意识上的总裁，代言模特是要经过我的首肯。至少，我到现在只见过你一个模特。所以这么说，我是你唯一的选择喽。合作愉快。合作愉快。季总，刚才真是吓死我了！我以为他不肯签了，看来你那套竞争心理学对他不起作用啊。恰恰相反啊，其实他早就已经决定跟我们签这个约了。你怎么看出来的？人在说话的时候，伴随的手部动作称为诠释性动作，而抚动戒指称为控制性动作。当诠释性动作消失而控制性动作增加的时候，那就说明他在撒谎，所以他的不满是伪装的。菲儿刚才一直在抚摸戒指。说明他的谎言，已经出卖了他内心的真实想法。他其实很想跟我们签约。哎呀，季总，还是你厉害啊！刚才我完全被糊弄住了。哎，不过我发现一点啊，他对你特别感兴趣，好像是冲着你来的。我对他不感兴趣，为什么呀？菲儿啊，所有男人的梦中情人，你不是最讨厌麻烦的女人吗？呃，菲儿虽然绯闻多，但是她不缠人，她绝对不会给你制造麻烦的。他麻不麻烦我不知道，啊，但那个独孤若男可真的麻烦，我可不想跟他扯上什么关系。